Chào các bạn, tôi là bác sĩ Win Tran từ tổ chức viện Net và đây là tuần thứ tư của lớp Medical Speaking. Trong buổi nói chuyện này, chúng ta sẽ nói về khám tổng quát trong giao tiếp với bệnh nhân, các xét nghiệm cơ bản và bài tập về nhà của các bạn trong ngày hôm nay. Khám tổng quát hay là khám bệnh bắt đầu vào lúc bệnh nhân gặp các bạn. Có nghĩa là khi người bệnh bước vào phòng khám hoặc là gặp bạn thì ngay ở những phút giây đầu tiên là bạn cần phải chú ý và quan sát bệnh nhân chứ không phải đợi tới lúc mà bạn nói là bây giờ chúng tôi sẽ khám bệnh cho bạn hay là khám bệnh cho bác hay cho khám bệnh cho chú và khám bệnh chỉ kết thúc khi nào mà bệnh nhân ra khỏi phòng khám hoặc là bạn không còn gặp bệnh nhân nữa Nói cách khác Kỹ năng quan sát cực kỳ quan trọng trong giao tiếp và trong khám bệnh. Các bạn có nhớ mấy phim Hồng Kông hồi xưa người ta hay nói về cái thần thái cũng giống như là cái sắc thái của người ta. Thực sự trong y khoa cũng có những cái trường hợp tương tự như vậy. Bằng cách quan sát, các bác sĩ có thể chuẩn đoán được rất là nhiều bệnh. Ngay cả trước khi bệnh nhân nói là họ đến đây về vấn đề gì hoặc là trước khi họ nói Lý do tại sao họ muốn gặp bạn Và khi mà chúng ta khám bệnh Thì phần khám bệnh Nó được kết nối một cách Rất là chặt chẽ với kỹ năng Hỏi về bệnh sử Cũng giống như là hỏi về những cái Dấu hiệu của bệnh Và theo tôi thì Kỹ năng khám bệnh trong giao tiếp Nó giống như là một cái nghệ thuật Mà chỉ có tập luyện Cũng giống như thực hành góp ý thì các bạn sẽ phát triển theo thời gian. Thêm một điểm nữa, khám bệnh trong giao tiếp cũng tùy thuộc vào chuyên khoa và tùy thuộc vào lý do chính khi bệnh nhân đến gặp bạn. Khi bệnh nhân có vấn đề về tim hoặc về phổi thì dĩ nhiên phần khám của bệnh sẽ tập trung nhiều vào hai phần này. Nhưng nếu mà bệnh nhân đến chỉ là để check up, chỉ để kiểm tra tổng quát thì bạn có thể khám nhiều cơ quan hơn. Nhưng mà khi mà chúng ta khám nhiều cơ quan hơn thì chúng ta sẽ không có đi sâu vào. À, nên nhớ mỗi bệnh nhân tại Mỹ có khoảng chừng 15 phút cho khám bệnh, bao gồm tất cả mọi thứ, lấy bệnh sử, khám bệnh, kê to, tư vấn trong vòng 15 phút thôi. Và thực tế thì khám bệnh thường mất từ 2 phút cho tới 5 phút đối với một bác sĩ đã đi làm. Và đối với bác sĩ nội trú hoặc sinh viên thì có thể lâu hơn. Cái quan trọng khi bạn giao tiếp với bệnh nhân trong lúc khám bệnh là bạn phải nói cho bệnh nhân biết là bạn sắp làm gì. Tôi nói ví dụ, rất là nhiều phần trên cơ thể chúng ta khi chúng ta khám bệnh, nếu chúng ta không nói bệnh nhân sẽ rất là ngạc nhiên. À, đặc biệt là khám phụ khoa, bạn phải nói cho bệnh nhân biết là bạn sẽ làm gì, bạn sẽ dùng như thế nào để bệnh nhân họ tiên đoán được chuyện sẽ xảy ra vì vậy họ bớt sợ hơn là họ sẽ cộng cộng tác với bạn khi họ trong lúc khám bệnh. Cái quan trọng nữa khi bạn khám bệnh, bạn phải quan sát coi bệnh nhân của bạn có ok hay không. Khi mà mình khám với việc tưởng tượng bạn và bệnh nhân là hai người xa lạ hoàn toàn, nhưng mà trong rất nhiều trường hợp bệnh nhân họ cởi đồ ra và họ bạn khám cơ thể của họ từ những phần rất là nhạy cảm cho tới những chỗ ít nhạy cảm hơn thì bạn phải hiểu rằng cái mối liên kết này rất là đặc biệt Khi mà chúng ta nói về lab và test trong ngày hôm nay tôi muốn các bạn nhớ một số điều như sau Chúng ta order lab và test cho một cái mục đích nhất định chứ chúng ta không có order lab và test chỉ cho vui Thành ra trước khi order test bạn phải nghĩ xem là cái khả năng bị bệnh này là bao nhiêu và cái Test đó hoặc cái lab đó, một là xác nhận lại cái chứng đoán của bạn, hai là lỗi trừ cái chứng đoán của bạn. Chứ bạn không order cái lab hoặc cái test nếu như nó không có liên quan gì tới cái chứng đoán của bạn đang hướng tới. Vì vậy tôi muốn các bạn phải hiểu rất rõ cái lab và cái test của mình là cái gì. Và cái một trong những điểm rất là quan trọng khi mà bắt các bạn order labs hay bất kỳ cái test nào là nó có thay đổi cách điều trị bệnh hay không. Tại vì nếu không thay đổi 
thì tại sao chúng ta lại phải order những cái test này? Và trong giao tiếp với người bệnh, bạn phải giải thích rõ cho họ biết cái test này là test gì và nói cho họ biết. Ví dụ, khi mà rút máu thì bạn phải nói trước là những lab này là những xét nghiệm máu. Bệnh nhân sẽ phải rút máu để có được những kết quả xét nghiệm này. Có một số người họ rất là sợ bị rút máu, thành ra rất là quan trọng bạn phải giải thích rõ đây là rút máu. Thay vì một số xét nghiệm, ví dụ như là xét nghiệm nước tiểu thì sẽ dễ hơn. Có một số xét nghiệm rất là đặc biệt, ví dụ như là à, họ lấy sinh thiết, thì là những xét nghiệm xâm lấn và những xét nghiệm mà bạn cần phải giải thích rủi ro nữa. Và có những xét nghiệm, ví dụ như là chụp cộng hưởng từ MRI, có một số bệnh nhân họ rất là sợ. Đặc biệt là khi vào cái ống của cái máy chụp cộng hưởng từ. Vì vậy, bạn phải hiểu rõ các xét nghiệm của mình, cách thực hành như thế nào và giải thích rõ cho bệnh nhân. Phần homework ngày hôm nay là các bạn cần phải đọc hết những cái phần cơ bản trong cuốn sách mà chúng ta um, tham khảo. Và các bạn sẽ làm một cái video ngắn để khám bệnh giữa bạn và partner của bạn. Ok guys, so today we talk about physical examinations. And the examination actually start when you first encounter the patient. You don't have to wait until you actually examine the patient. The moment the patient come and see you, that's when your observation started and that's when your examination started. In medicine, observation skill is so crucial. And a lot of time, and this is my experience, when you see a patient walking to see you, you can tell immediately that patient is sick or not sick. Similarly, in emergency room, when the patient comes to see you, you can triage the patient very quickly just by observation, just by looking at how painful the patient is or what is the complaint. Therefore, observation in communication skill are so crucial. So in this module, in this week, I like to focus on this particular skill that I like each of you to observe and to tell your partner what is going on. This is an art and a science because the exam finding is one thing, but how the patient responds to your exam finding is another thing. And you, as the doctor, have to integrate, put things together. The exam also depends on the specialty and also depends on the chip complaint. For example, if the patient have a rash in their skin for a couple of days or years, you may want to focus more on the skin, nail, hair versus on the abdomen. Similarly, someone present with chest pain, obviously you want to focus around the chest area, the lung area, rather than their skin. Now, one thing I like you to make sure during the examination is explain to your patient what you're going to do. For example, if you're going to palpate their chest, this is so true with female patients. If you want to palpate their chest, if this is chest pain, you should tell the patient, I'm going to palpate, try to palpate your heart, try to feel your heart. So that the female patient understand this is your intention because some of them may misunderstand you like to touch their chest or their breast. This is very important for you as a doctor. Think about this. You and the patient are two totally strangers. The patient trusts you and they untrust and they let you examine their intimate parts. So you have to explain to them what are you going to do. And you like to see they respond. For example, if you palpate the chest, this is a female patient, and they don't feel comfortable, you stop right there. Don't go further. If the patient feels uncomfortable, stop right there. If this is not a fabric exam, you definitely had a, a chaperone, somebody sit next to you, preferably a female, so they can work together as a team. And also, you like to tell the patient that 
this is your next step you're going to do. So the rule of thumb is observation and observation. Whether the patient come to see you the first time and then when the patient left the room, that's when your examination actually ended. Now, you like to make sure that the patient feel comfortable and also try to keep talking while you examine the patient. And sometimes you can say, I'm going to listen to your heart, so just focus. But a lot of time, just wait and see what is the patient response. In the next couple minutes, I'd like to talk to you about lab and test. You don't order lab or test for nothing. Remember that somebody has to pay for that, either the patient, insurance, or you, or your taxpayer. So when you order a lab test, or an imaging study, or whatever test you can think of, think about how it would change the management. And what is the pre-test probability versus post-test probability? I will talk to you in more detail when we move to statistics. But the, the bottom line is, you have to have some idea what's going on with the patient before you order a test. For example, if somebody present with chest pain, it makes sense to order an EKG, right? However, you like to make sure this is an acute coronary syndrome or like you like to rule out this, right? You don't order an EKG just, just for fun or just for study. You also must understand what is this test is about and how it's done. For example, a lot of CBC or chemistry based on blood. So you have to understand the patient will go to a phlebotomy. Somebody have to withdraw blood from the patient. And obviously this is not comfort. A lot of patients, they just don't like needles. You should understand that. So when you tell the patient, look at them and tell them what is this lab test you're going to order. Was it urine, blood, or some other products? Especially there are some invasive tests such as biopsy. The patient must understand exactly what's going on. And, and communication in this kind of procedure is so crucial because you can get sued easily if you don't explain the test, the risk and the benefit. Another example, patients have MRI test and if they have anxiety, you put someone with anxiety into a hollow tube for such a long time. Or to you, 5 or 15 minutes is not long. But for those patients, they anxious. 5 minutes is a billion of years. So you should consider that and you must understand what is the test is all about. And then finally, you should consider the cost of the test. UA is very cheap, it's only a couple cents. Was that an MRI can cost hundred dollar or thousand dollar, capacity several thousand dollar, and what is the cost and risk benefits to this patient? You should think about that. If all the tests have the same application or can give you the same information, pick the cheapest one, pick the less invasive, and that's the general rule of thumb. So our homework today. You should read your textbook. You also read the examinations guideline from UCSD that I post online. And then you will make a short video, this is the fun part, with your partner about some physical finding and describe what do you find. Well, most of you are med students, so I don't expect you find anything abnormal. However, describe the normal one in a systematic way can tell you what is the, not the abnormal, all right? So I hope you have fun in this module with me. And when I see you in class, we will discuss further. Thank you and see you in class.